नमस्कार 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 मैं कमल नयन मैं नीला मेरा नाम रितिका है मैं मन्ना कश्यप मैं पूर्णा सिंह मैं हूँ श्रद्धा स्वागत करता हूँ स्वागत करती हूँ स्वागत करता हूँ स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लोग बात में नमस्कार मैं श्रद्धा वर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका लोग बात पे और जैसे कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था उसके बाद हम आपको सीधे लेके आ पहुँचे हैं चुनावी दंगल में जी हाँ डी इलेक्शंस के सामने हम बिल्कुल लॉ फैकल्टी के इस वक्त सामने खड़े हैं लॉ फैकल्टी हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉ फैकल्टी यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा वोटिंग अट्रैक्शन का केंद्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स है चुनावी रंग जम चुका है और इसी रंग के साथ आज सब यहाँ अपनी अपनी मस्ती में पूरे पूरी तरह से छाए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वोटिंग शुरू हो चुकी है और सभी लोग वोट देने की होड़ में लगे हुए हैं एक से एक आगे बढ़कर सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं यहाँ लगी भीड़ को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर्स की संख्या डी में कितनी है और प्रत्याशी साल भर जो मेहनत करते हैं अपने वोट पाने के लिए उन सब की किस्मत का फैसला अब होने वाला है आज वोट है और इनका रिजल्ट कल आएगा कल तक पता चल जाएगा और डी को एक नया प्रेसिडेंट कैंडिडेट एक नया सेक्रेटरी कैंडिडेट एक नया जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट और एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट डी को मिल जाएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं शांतनु तिवारी जो एक खुद प्रत्याशी भी है और खुद एक वोटर भी तो आइए इनसे जानते हैं आज का आंखों देखा हाल आ, मैं जानना चाहूँगी कि आज की वोटिंग स्थिति क्या है देखिए वोटिंग हमारे जहाँ अभी तक जो देखी जाए वो थोड़ी कम रही है क्योंकि हमारे कॉलेज में थोड़ा इशू हो गया था पीछे थोड़ा मारपीट वाला भी सीन हुआ था हमारे कॉलेज में जो कि काफ़ी दुखद है उसकी वजह से बच्चों में थोड़ा डर का माहौल भी है इस चक्कर में वोटिंग भी आज कम रही है क्योंकि अभी करीब करीब साढ़े ग्यारह बज चुके हैं और मात्र तीन के आसपास वोटिंग हुई है जो कि अप्रत्याशित है वैसे अभी तक पाँच सौ तक हो जाती थी खैर हमको उम्मीद है कि बच्चे आगे अपना समय निकाल कर आएंगे क्योंकि वोटिंग का टाइम एक बजे तक है जो शायद एक्सटेंड भी होगा अब तो अभी तक तो खैर मामला उतना थोड़ा ठंडा ही है जैसा देखा जा रहा है कॉलेज की वोटिंग और इसका डूसू की वोटिंग का आ, दोनों को अलग अलग तरह से क्या सीन चल रहा है थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस आप बता पाएंगे नहीं देखिए जो डूसू की वोटिंग होती है कई सारे बच्चे होते हैं जिनका डूसू का मतलब एक पूरा पैनल बना होता है उनका मन होता है कि ए बी बी ऐसा जो भी पार्टी वो सपोर्ट करते हैं उसको वोट करने के लिए वो आए वोट करें हमारा जो कॉलेज का होता है वो तो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर होता है वो तो दोस्त ही नाते उसके उस पर चल रहा होता है तो हमारा यही सीन है कि जो बच्चे बाकी बड़ी पार्टीज़ को वोट करने आए हम उसमें आउटरीच बनाएं उन्हें बताएं कि ठीक है कॉलेज में हम इस पोस्ट पर खड़े हैं हमारा ये काम है कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज के दोस्ती नाते ही करने आए होते हैं तो उनको पकड़ते हैं फिर बड़ी पार्टीज वाले कि तुम उनके लिए करो उनके लिए करो बाकी टाइमिंग का तो सिमिलर ही है साढ़े से लेकर एक ऑफिशियल टाइमिंग थी उसके अलावा जो है वो मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइमिंग थोड़ी एक्सटेंड होगी क्योंकि बच्चे कम आए हैं और आखिरी भीड़ थोड़ी बढ़ रही है तो देखते हैं जैसा रहेगा तो आपने देखा वोटिंग इस वक्त काफ़ी कम रही है जिसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं भले ही वोटिंग टाइमिंग के हिसाब से अभी तक कम रही है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि शाम होने तक वोटर्स की संख्या में ज़रूर इजाफा होगा लेकिन इसके साथ ही जो वोटर्स अभी तक वोटिंग कर चुके हैं उनके हौसले को भी हम नहीं दबा सकते हैं वो अपनी पूरी हौसला अफजाई के साथ यहाँ के प्रत्याशियों के साथ खड़े हुए हैं और अपना समर्थन उन्हें तरह तरह से जता रहे हैं इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं आइए उनसे जानते हैं सर आपका नाम मैम मेरा नाम अरविंद है मैं आई एस टी टू का हूँ सर मैं वोटिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे वोटिंग की इस वक्त क्या स्थिति है और आप इतनी दूर से वोट करने आए हैं तो आप क्या सोच कर आए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मैम मैं एक जैसे आप जानते हो कि एक फिजिकली हैंडी के पर्सन पर्सन हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं जो यूथ है वो मतलब जो फिजिकल हैंडी कैप है उनके बारे में ज़्यादा जाने मतलब कि उनके मुद्दों को भी उनके मुद्दों के ऊपर भी बातें होनी चाहिए जैसे कि इस बार दूसरों के इलेक्शन में मेरे पास कई कई फोन आए थे मैंने उनके फोन उठाए थे पर उनमें से ज़्यादा कर को ऐसा लगा कि मैंने दारू पी हुई है क्योंकि मैं ढंग से बात नहीं कर सकता तो उनको बताया नहीं था कि उनको मालूम ही नहीं था कि फिजिकल फिजिकल हैंडी के फिजिकल हैंडी के बच्चे ऐसे भी बात करते हैं तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि और जो भी कोई जीते वो हमारे मुद्दे उठाए 
तो एक नया मुद्दा हमें यहाँ पे पता चला है जो कि बहुत आवश्यक है इस समय में क्योंकि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सब अलग अलग अपने मानदंडों के आधार पर अलग अलग अपनी मांगों के आधार पर वोटर्स से अपने वोट लेने की तैयारी में है किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाया है तो कोई कॉलेज की सफाई को लेकर मुद्दा उठाया है लेकिन फिजिकल हैंडी का मुद्दा अभी तक किसी ने भी नहीं उठाया तो हमारे प्रत्याशियों के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ के जो फिजिकल हैंडी लोग हैं जब वो उनके लिए वोट करने आ रहे हैं तो वो भी उनका हौसले को न टूटने दें और उनको पूरी तरह से समर्थ इस समर्थन उनका इस तरह से करें कि उन्हें कभी भी निराशा ना हो कि उन्होंने गलत इंसान को वोट दिया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ कारवा जुड़ता चला आ रहा है वोटर्स यहाँ पर मौजूद है प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है आम जनता यहाँ पर मौजूद है तो आइए आपको आगे लोगों से जोड़ते चले चलिए सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वोटर्स इस वक्त तक नहीं आए हैं पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम वोटिंग हो रही है उसकी क्या मतलब किस हिसाब से ये वोटिंग हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है देखिए बीच में दो दिन छुट्टियाँ पड़ गई थी कल भी छुट्टी थी कल और कल आने वाले दिन भी हाफ डे है और उससे पहले संडे हो गया था तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चे अपने घर चले गए इसलिए वो वोटिंग के लिए नहीं आए हैं जी तो छुट्टी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जी लेकिन सर हमें एक और कारण सुनने में आया था कि जो ए के जो वो है अक्षर दहिया जिन पर हमला हुआ है उसकी वजह से भी लोगों में थोड़ा सा डर व्याप्त यहाँ पर हो गया है जिसकी वजह से इलेक्शन में वोटिंग कम हो रही है नहीं देखिए एक कई बार क्या होता है एंटी इनकम्बेंसी जब होती है ना तो वोट शेयर अपने आप इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग सरकार के पुरानी सरकार के विरोध में वोट देते हैं लेकिन ए का जो पिछले साल का टेन्योर रहा है उसके अलावा बीजेपी सरकार का दोबारा से सरकार में आना ये अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा है और प्लस पॉइंट है इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की जो स्टूडेंट यूनियन है इसका मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो क्लीन स्वीप भी कर सकती है और मतलब उनके जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे हैं इस बार मैंने ये तक भी सुना कि एन से कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था तो इसका मतलब है एन अभी तक मैदान में कहीं नहीं दिखाई दे रही है लेकिन क्या एन के पास भी ऐसा कोई प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से वो बढ़त बना सके देखिए जैसा अभी तक का रुझान रहा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जी। तो कुछ सीटों पर लग रहा है कि एन बढ़त बना सकती है लेकिन जरूरी नहीं है ए कहीं ना कहीं आगे भी चल रही है और एन एस भी अपने दम पर स्टैंड कर रही है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वोटर्स लगातार स्टिल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग में बिजी है वो शाउट कर रहे हैं वो यहाँ पर मनोबल बढ़ा रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों का जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अब हमारे साथ बने रहिए इस बार एन का जो कैंपेन है वन यूनिवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें ऐसे लगता है कि एक बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते कोई कश्मीर से आते कोई गुजरात से आते है इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है एंड देखिए मैं हिंदू कॉलेज का पास आउट स्टूडेंट हूँ कोई रामदास से है कोई साउथ कैंपस का एक कॉलेज से है सेम प्रोग्राम एम एस सी एम ए बट कोर्स डिफरेंस देखिए गर्गे कॉलेज का कुछ है एट थाउजेंड कुछ सेंट सेवन का थर्टी सिक्स थाउजेंड तो हमें लगता है कहीं ना कहीं डिफरेंस है सो हम लोग का इस बार इशू है वन यूनिवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सो बोर्ड फॉर एन एस हम लोग का पैनल टू थ्री डबल वन थैंक यू तो एन का मुद्दा आपने जान लिया है इक्वल अपॉर्चुनिटी एन एस यू का इस बार मुद्दा है वोट देने के लिए कैंडिडेट को जानना बहुत ज़रूरी है आप सब भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप डी के छात्र हैं इलेक्शन के लिए आप वोटर्स हैं तो प्लीज़ आप अपने कैंडिडेट को एक बार अच्छे से जान लें जाँच पड़ताल कर लें उसके बाद ही छात्र हित में अपना वोट दें जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आइए आगे की स्थिति जानते हैं सर आपका नाम और पद दोनों जानना चाहूँगा मेरा नाम अक्षय लाकड़ा मैं एनएससी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ जी सर एनएससी दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते आपको इस बार क्या लग रहा है कि डीयू इलेक्शंस में एनएससी अपनी पहुँच कहाँ तक बना पा रही है देखिए एन इस बात से पूर्ण रूप से हम लोग संतुष्ट हैं और मजबूत है की पिछले साल जिस प्रकार से एंटी इनकम बेसी रही है ए के पूरे एक साल जब मुद्दों की राजनीति खत्म होगी तो मूर्ति की राजनीति इन लोगों ने शुरुआत कर दी सावरकर की मूर्ति तक इन्होंने लगा दी यहाँ पर और पूरे साल भर बच्चों के डूसू के बजट का मिस किया पिछले साल अंकित बोसा की डिग्री फर्जी पाई गई उस बात के इनके पास कोई जवाब नहीं है 26 लाख में से 22 लाख के लोग चाय पी गए तब भी इनके पास कोई जवाब नहीं है और आज जब बच्चे इनसे जवाब मांग रहे हैं तो ये लोग सिर्फ भारत माता की जय बोलकर और 370 का बहाना देके निकल रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे आगे पीछे इस बार जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं एन के लोग अपने अपने नारे लगा रहे हैं लेकिन वोटर्स की स्थिति यहाँ इस वक्त काफी मजबूत है और देखने में आ रहा है की वोटर्स की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे जिसकी वजह से ए को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि जो इस बार भाजपा जिस तरह से प्रचार में आई है और अलग अलग जो जैसे कि मनोज तिवारी जैसे जो नेता है वो कैंपेनिंग के
तो उसके सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे ही इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है और एबीवीपी जो है वो आरएसएस की एक छात्र विंग है और आरएसएस भाजपा एबीवीपी सब एक ही विचारधारा के एक ही परिवार के हैं तो जे में लेफ्ट विंग जो था वो एकजुट होकर लड़ाई लड़ा अन्यथा हम जे में भी जीतते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो आपका कहना है कि एबीवीपी इस वक्त बढ़त पे चल रहा है एन एस यू क्लीन स्वीप करेगा डीयू में नारों की आवाज़ आप साफ सुन पा रहे होंगे कि एन और एबीवीपी अपने अपने नारे चिल लगाने में लगी हुई है कैंपेनिंग उनकी अभी भी जारी है ये लोग अपने वोटर्स को लगवाने के लिए उनके दिमाग पर हटाने के लिए कि उनका बैलेट नंबर क्या है और किस किस बैलेट नंबर पर वोट करना है नमस्कार मैंने लाक्षवत जैसे आपको अभी दिखाया था हम अभी यूनिवर्सिटी में थे यूनिवर्सिटी डूसू के इलेक्शंस कवर कर रहे थे अब हम आ चुके हैं कॉलेज इलेक्शंस के लिए जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम हिंदू कॉलेज पर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करते हैं कि अंदर हिंदू कॉलेज में जो पर्टिकुलर कॉलेज के चुनाव हैं उनमें क्या चल रहा है सर आपका नाम आ, मेरा नाम लीलाधर हुआ जी आ, तो कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ एम हिंदी का सर अंदर जैसे ए बी वी बी एन एस यू आई इन सब का चल रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर किस टाइप्स के इलेक्शंस का कवरेज चल रही है ए बी वी पी पर ज़्यादा वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर और उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है अदर पार्टी ने इस बार बहुत कम मेहनत की एफर्ट नहीं लगाया है तो उसका हिंदू कॉलेज से ए बी पी पी के लिए कौन खड़ा है प्रेजिडेंट पद के लिए प्रेजिडेंट पद के लिए एक तो डूसू के लिए अक्षत दहिया है और एक अमन है ये हिंदू कॉलेज से है हिंदू कॉलेज से जैसा कि आपको पता है एबीवीपी से खड़े हैं अक्षत धैया जी उनके ऊपर अभी तीन दिन पहले हमला हुआ है तो इसमें क्या मतलब ये गंदी राजनीति हम इसे कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इसे नहीं ये गंदी राजनीति का ही एक उदाहरण है क्योंकि आप क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय का चुनाव होता है ये एक बेसिक है बेसिक यूनिट है लोकतंत्र का यहाँ पर आप अगर इस तरह से असहिष्णु हो जाएंगे तो जब आप लोगों को आगे मौका मिलेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आप और इंटॉलरेंट हो जाएं तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और चूँकि छात्र राजनीति का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण इसको होना चाहिए लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं हिंसात्मक घटनाएँ होती हैं तो ये बहुत दुखद है जी सर इस बार जैसे कहा गया था कि पेपरलेस चुनाव हैं जैसा कि हम देख सकते हैं ये पेपरलेस चुनाव कम पेपर वाला चुनाव ज़्यादा लग रहा है नहीं पेपर लेस तो है क्योंकि पहले बैलेट पेपर पर होता था अब ई वी आ गई है तो बहुत कंट्रोल हुआ है अब इन चीज़ों पर धीरे धीरे होंगी अभी मतलब एक एक एकाएक तो कोई बड़ा कदम नहीं हो सकता है लेकिन जैसे बैलेट पेपर पर होता था उसमें बहुत ज़्यादा पेपर की बर्बादी होती थी तो वहाँ जो उस पर कंट्रोल हुआ है उससे तो अच्छा खासा रोकथाम हुआ है इसके लिए भी आने वाले समय में कुछ किया जाएगा अब तक जैसे हमने देखा है कि हमने एन के लोगों से पूछा उनके सपोर्टर से पूछा ए के सपोर्टर से पूछा अब हमारे साथ मौजूद हैं आयसा यानी लेफ्ट विंग के एक सपोर्टर कहें उनसे बात करते हैं कि उनकी आज के चुनाव को लेके डूसू के चुनाव को लेके कॉलेजेस के चुनाव को लेके क्या राय हैं सर आपका नाम सुरेंद्र कुमार जैसे आप जानते हैं कि डूसू के भी चुनाव हैं कॉलेजेस के भी चुनाव हैं डूसू के चुनावों में आयसा की तरफ से कौन खड़ा है डूसू के चुनाव में आयसा की तरफ से हाँ दामनी कैन खड़ी हुई है तो दामनी खड़ी हुई है उसके लिए जी तो आपको कितनी उम्मीद है कि दामिनी जी जीत जाएंगी ये उम्मीद तो नहीं है कि जीत जाएंगी लेकिन जैसा कि ऐसा लगातार संघर्ष करती आई है और वो यहाँ पे भी संघर्ष कर रही है डी में क्योंकि डी में अभी तक ए और एन के कैंडिडेट जीतते आए हैं लेकिन इसके अलग अगर आप देखें जे में देखें या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में देखें तो लेफ्ट वहाँ पर जीतती है और यहाँ पर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो वहाँ जीत ही जाएंगे लेकिन ए और एन का है गाड़ियाँ उनकी बड़ी बड़ी रहती हैं और जो पर्चे उड़ाए जाते हैं पूरी पैसों की जो राजनीति होती है वो चल रही है वहाँ पर आयशा की तरफ से मुझे कम से कम लगता है इतना नहीं है आ, इस बार लिंगदो कमेटी ने बताया था कि आ, जो प्रचार के लिए सीमा होगी धनराशि जो यूज़ करी जाएगी वो कितनी थी आ, इस बार की नहीं पता लेकिन पाँच हज़ार पाँच हज़ार होती है पांच तो ए और एन का लगता है आपको कि पाँच हज़ार में हुआ होगा इनका तो मुझे लगता है करोड़ों में जाता है एक करोड़ दो करोड़ आराम से जाता है और मुझे समझ में नहीं आता कि जो कमेटी जो कमेटी जो नियम लाती है रूल लाती है उनको सब दिख रहा होता है उसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है जी क्योंकि ये जो खर्चा होता है पैसा इसमें चुनाव 
मैं ये करोड़ों में जाता है ये जी हाँ दोस्तों अभी तक हम दिल्ली विश्वविद्यालय मेन कैंपस और उसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय से होकर आए हैं छात्रों की मत लेके कि वो किसे वोट दें और किसे ना दें और उनकी क्या समस्याएं रही हैं उनसे पता किया हमने तो मैं जुड़ गया हूँ शिवम आपके साथ और हमारे साथ हैं कुछ छात्र जो अभी अभी वोट दे आए हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया और वो किस आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं आइए आपका नाम पारुल अच्छा पारुल जी आप बता सकती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियां जो मुख्य तरह से समस्या है वो किस तरह की समस्या जो है वो फेस कर रही हैं जैसा कि आपको पता है सभी जानते हैं क्या फेस कर रहे हैं और मैं भी एक लड़की हूँ तो कहीं बाहर बाहर जाते हैं तो पहले सोचना पड़ता है कि रात हो रही है मतलब इस ज़्यादा टाइम हो गया घर वाले भी पाँच छः बज जाते हैं बस घर पे ही रहो तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लड़कियां नहीं जा पाती हैं बाहर और मतलब लड़के मतलब गलत गलत कमेंट करते हैं सबसे बड़ी समस्या तो यही है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैंपस में लड़कियाँ सुरक्षित हैं जो आ, कुछ अपनी मनमानी करने वाले छात्र होते हैं वो गलत टिप्पणियाँ करते हैं तो इस तरह की समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय में कैंपस में लड़कियां जो है उनका सामना कर रही हैं आप जान चुके हैं डी इलेक्शंस के बारे में वोटिंग टाइम खत्म हो चुका है और लोग अपने अपने वोट देकर घरों को जा चुके हैं जी हां अब बारी है वोट काउंट करने की और प्रत्याशियों की किस्मत बदलने की तो आपने जिस किसी को भी वोट किया हो आप हमारे कमेंट्स में जाकर हमें बता सकते हैं और अगर आपका प्रत्याशी जीता है तो आपको और आपके प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई भी छात्र हितों की बात हुई पार्टी की बात हुई आरएसएस की बात हुई भाजपा की बात हुई कांग्रेस की बात हुई इन सारी बातों के बीच में लेकिन जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स की यूटिलिटी की चीज़ों का आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं ऐसी कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं तो उसका मेन मोटिव होना चाहिए छात्र हित में स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको प्रोवाइड कराई जाए जो चीज़ें फिजिकल हैंडीकेप के लिए ज़रूरी हैं जो चीज़ें बाहर से आए हुए बच्चों के लिए ज़रूरी है ताकि वो किसी अनजान शहर में खुद को अपना समझ सके इन्हीं चीज़ों को लेकर इलेक्शंस कंटेस्ट हुए हैं और प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत करी है लेकिन अब वोटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है और अब रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट का इंतज़ार प्रत्याशियों से लेकर हम से लेकर स्टूडेंट से लेकर आप सबको रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति एक विशेष स्थान रखती है और उसी विशेष स्थान पर काबिज होने के लिए उसी विशेष स्थान पर कब्जा करने के लिए वोटिंग प्रोसेस डी यू का ख़त्म हो चुका है इसके साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकॉन पर भी प्रेस करो हमें कमेंट पर बताएं कि आपने किस हमसे जुड़े रहे और हमें बताएँ कि आपके कॉलेज से कौन जीता है और प्रेसिडेंट पद पर कौन काबिज हुआ है मैं हूं श्रद्धा वर्मा कैमरामैन मैन अन्नपूर्णा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद